台湾地区自一九九七年接收 F 十六 A B 后，一直有进行小规模的升级，一直到二零一七年初开始实施凤展计划，才有较大的动作，升级了新型涡扇发动机，换装了全新先进航电系统，任务计算机、高容量以太网及其他一些新型任务系统，座舱也完全玻璃化。那么在所有的升级项目当中，更换空中眼镜雷达是重中之重。海空军的 F 十六 A B 自服役后，一直使用脉冲多普勒雷达。升级到 F 十六 V 后，换装了先进的有源相控制雷达，其软件有百分之九十与 F 三十五隐身战斗机的雷达通用。它让 F 十六 V 具备强大的态势感知能力，能够更好地进行对空和对地作战。除了战机升级的喜悦，台空军对这次 F 十六 V 挂在 A I M 幺二零中距空空导弹成功试射为何如此兴奋呢？ A I M 幺二零是最早服役的具有发射后不管和多目标攻击能力的第四代中距空空导弹。A I M 幺二零打击的是空中目标，有着较快的飞行速度和较强的机动性。另外，台湾装备的是 A I M 幺二零 C 型，最大射程为一百零五公里，采用复合制导方式，具有极强的抗干扰能力。在美军发动的历次局部战争以及重大军事行动当中 ，AIM 幺二零都有着亮眼的战场表现，曾经立下赫赫战功。在一九九一年的海湾战争中，美空军首次向波斯湾部署了五十二枚 AIM 幺二零导弹，装备在 F 十五战斗机上。但 AIM 幺二零导弹的第一次实战应用是在一九九二年的十二月，当时美空军第三六三联队的 F 十六 C 在伊拉克南部的禁飞区上空执行任务，仅用一枚该导弹就击落了伊拉克的鲁格尔五战斗机。二零一七年六月十八号，美国海军一架 F A 十八 E 超级大黄蜂战机向叙利亚政府军的一架苏二二战机发动攻击，在锁定目标后，首先发射了一枚 A I M 九 X 响尾蛇导弹，却被苏二二战机躲过。随后又发射了一枚 A I M 幺二零中距空空导弹，才将苏二二击落。海空军 F 十六 V 搭配 A I M 幺二零导弹，确实能够增强其空中战力。但这款导弹毕竟是二十多年前的武器了，面对掌握先进装备的对手，并未占有优势。有观点认为 ，F 十六 V 升级后也还是一款轻型战斗机，综合能力无法和同等技术条件下的重型战斗机相比。再加上其不具备隐身能力，面对隐身战斗机时根本无法做到先敌发现、先敌攻击，只会成为对方的靶子。四架 F 十六 A 战机首次由台空军飞行员驾驶逆飞美国。港内媒体报道称，这是台当局与美国军事合作领域的一项新突破。那杜先生，台空军凌晨逆飞美国，主要是训练哪些方面的能力呢？台媒所谓这是一项新突破，到底又新在哪里？呃，反常必有妖。呃、F 十六去掉了涂装，呃，在非常极端的气象条件下向美国飞行。呃，这次所谓新的突破大概有这样几点：第一呢，要突破跨大洋飞行。呃，台湾地区飞行员都是在岛屿周边飞行，都是一些短途飞行、短时间、短距离飞行，没有长时间进攻作战的基本素质。如果在漫长的一万多公里的航线上进行长距离飞行，可以突破之前生理极限的限制。那第二呢，是强化与美国的军事关系，在前往美国的飞行过程中，至少要进行五次空中加油。呃，如果台湾地区空军飞行员通过长途飞行获得了空中加油经验，那么与美国的军事联合关系也可以达到非常深的状态。所以从这个角度去分析，空中联合保障、联合作战也是重要突破之一。另外呢，在美国进行所谓战机的改装，与美国飞行员进行交流，也能够取得一定突破。所以这三点。是对这次 F 十六 A 飞往美国的一个重要观察。我想今后呢，台湾还要利用各种手段，利用各种空间，利用各种时机，寻求新的突破。